Assalamualaikum warahmatullah. Ami goto Mongol bar rat shayda ushta shomoy ekta lecture diye chilam ulum al Quran er upor. Jekhane Quran er shongkolen er upor je dhara bahi ka osuna ami kuch chilam. Shekhane Abu Bakr radhi Allahu anhu, evam Osman radhi Allahu shomoy kiha be Quran shongkoi to kuch chilo. Shita ne kotha kuch chilam. Kintu shei lecture ti unfortunately shesh dikhe shesh bondhu hoye jai. Jehetu amar bashay nete problem chilo. तो वही शेष सॉन्ग शूट आमी अपार गोतो कल राते कोटे जिसलम गोतो कल राते हमारे नेटिव टू प्रॉब्लम उठचिलो, सो आमी एक होन शेष करवो, इन्शाल्लाह पून रोथे के बीच में इटर मतलब एक टा सोमोय लग बे, इन माजे हमरा शे लास्ट लेक्चर जब सॉन्ग शूट को बाकी चिलो, उटु कवर पड़े शेष कोए देखो, जिकने शेष कोड़े चिल्लम शेटो उच्चे ए ही जे अम्रा उस्मान रदी और अनहुर शोमोए और अनेर शॉंग कोलों की हवे होती चिलो शेटा बोले हैं चे मी ना आबा आबारो बोले रची जा जोग दीच्छन तारा है तो अमार मंगल बाये लेक्चर टी शोने नी जुदी ना शोने था के मंगल बाये लेक्चर टी शोने आस्था बे so Mongol bar ya, amna ami jikhan shesh kore chhoto chhe ei je Osman Radhiya Anhu shomoy kor an kiya be shongkoi to holo. Shei aur chuna shesh kore por ami bolchilam je sahabira ei kasti ke kiya be dekchilam. Karon Osman Radhiya Anhu jeh tu kor aner je compilation ta kore chhena shikhan itini shat horof e aboti no kor aner baki choy horof ke baad diye shudhu mato urashi हरोफे और अंतिम शंकरों को लेते हैं। ये बात नहीं है जरा और अंके नहीं है प्रश्नों तो लें तादेक किसी प्रश्नों आते हैं। तो आमादे इटा देखा दौर कर जे हिस्टोरिकली बाकी साहबारा की हवे देखे चलें। कारण बाकी साहबी देर माचे जो दे इटा नहीं प्रश्नों उठे ताहोले शिटा आश्चर्य एक � ताहोले शुद्धि का अर्थ ही कुरान के निजरा प्रश्नों को अच्छे तादेश की प्रश्नों टा एक टा वैली प्रश्नों किंतु जो दी साहबीरा शेइ व्यापार्टन ये प्रश्नों ना करें तादेश महजिद वो इको मत्तो था के जो उस्मान जे कास्टी कोडे चेन शेटी शॉटिक चिलो ताहोले शेटा एक टे इंडिकेशन जे आश्वले ये व्यापार्टन ये शंकुलों टी, शेटी नहीं ऐसा भी इधर माचे एक धारणे उइ को मत तो इच्छिलो, एवं आमी तार किचु नो मुना पे देखा बो, किचु साबी इधर किचु किचु उद्धृति आमी आप पे देखा बो, जेका देखे चीती प्रमाणित होय, जेमुन ज़ेइद बिन साबित, जिन्हें अर्थमान अज्ञान कोर अंडर ही कास्टी कोडे चिलेन, तार पौरामोश زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول شن فرأيت أصحاب محمد يقولون أحسن والله عثمان أحسن والله عثمان، أوكي؟ so زيد بن ثابت يقول شن جاء محمد الشنجرة يقول شن أو محمد الصحابي يقول شن جاء أحسن والله عثمان يا الله قسم عثمان أكتر بحالو كاتش كورت شن الله قسم قسم عثمان أكتر بحالو كاتش كورت شن so زيد بن ثابت تار موتو مجاي بات باكي صحابي رجع شيلن ترى أي كاستي كي شو ده आह यह काजेर व्यापारे तारा शुद्ध मत्रो उइ को मत्तो ही प्रश्न कोई नहीं तारा उस्मान के प्रश्न शीत करें चंन बाव उस्माने प्रश्न शा करें चंन एक अस्ति कोरा चुनो आह मुसाब बिन साद रादी अल्लाह अन हो तीनी बोल चंन जे अदरक तुन नास मुतवाफिरीन हीन हरक उस्मान अल मसाहिफ आजब हम दालिक वकाला लम युनकी दालिक मिन हम अनेक लोग के देखे थे जैसों में उस्मान और अन्य एक टी ऑफिशियल कंपाइलेशन कॉर्ड पर जोखों उन्नो शब कॉपी के जोखों उस्मान पुरी ये दिख चलें नष्ट को ये दिख चलें जाते हैं उन्नो गुलो आर बाबू ही तो ना होए इतने ये खून ऑफिशियल कॉपी होए एक का जोखों कोट चलें तो खून बहु लोग शेही का मुसाब बिन साहब बोलते हैं लम यून की दैलिक लम यून की दैल लम यून की दैलिका मिन हम आहा तादेव मरे क्यों ही इबे पार्टी थे कोनो आपूर्ति तोलेंगी 
আলি রাদির আনহু এবং এটি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আলি রাদির আনহু যেহেতু তিনি আমাদের চতুর্থ খলিফা ছিলেন এবং একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহাবি ছিলেন তার কথা এ ব্যাপারে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং তার একটি উক্তি আমরা পাই ফাতহুল বারিতে ইমাম ইবিন হাজার আসকানি সেটি বর্ণনা করেছেন যে আলি বলেছেন লা তাকুলু ফি উসমান ইল্লা খাইরান ওকে আলি বলেন যে উসমানের ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু বলো না ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু উসমানের ব্যাপারে বলো না ফাওয়াল্লাহি মা ফাআলা আল্লাযী ফাআলা ফিল মাসাহিফ ইল্লা আন মালাইন মিন্না কারণ আল্লাহ সবুত সে যা করেছে বা তিনি যা করেছেন এই কোরআনের কপির ব্যাপারে সেটা আমাদের তরফ থেকে ছাড়া করেন নি অর্থাৎ আমাদের কাছে আমাদের সাথে পরামর্শ করেই তিনি কাজটি করেছেন এমন যে একা একা বা নিজ সিদ্ধান্তে তিনি কাজটি করেছেন এবং আবু দাউদ বর্ণিত আরেকটি উক্তি আমরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তরফ থেকে পাই তিনি বলেছেন যে লাউ লাম ইয়াসনা আহু উসমান লা সানাতু ওকে সো আলী বলছে যে উসমান যদি এই কাজটি না করতেন তাহলে আমি করতাম সো এখান থেকে আমরা দেখছি যে মোরালে সাহাবীদের মাঝে একটা ঐকমত্য ছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কাজের ব্যাপারে তাদের তাদের তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই কাজের উদ্দেশ্য কি এই কাজের बेनिफिट কি এবং তারা সেই কাজে সায় দিয়েছিলেন তবে হ্যাঁ আমরা একটা একজন সাহাবীর তরফ থেকে দেখতে পাই যে তিনি কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সেই কাজে এবং এটাকে যারা কোরআনের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন তারা এটাকে একটা এভিডেন্স হিসেবে দেখান এবং সেটা সেটার একটু অবতারণা করা উচিত তিনি হচ্ছেন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওকে সো ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি অ্যাকচুয়ালি যে আপত্তিটা তুলেছিলেন সেই আপত্তিটা এই আপত্তি নয় যে উসমান কেন কোরআনের একটা কম্পাইলেশন করছেন এই আপত্তি ইবন মাসউদ তোলেননি ইবন মাসউদের আপত্তি ছিল এই কম্পাইলেশনের কাজে কেন তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি যেহেতু এই কাজে তিনি সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন ইনফ্যাক্ট ইবন মাসউদের যে বক্তব্যটি ছিল সেটা ছিল এই তাফসীর আল কুতুবিতে এটা বর্ণিত হয়েছে যে ইবন মাসউদ বলেছেন কুযালু আন নাসখিল মাসাহিফ ওয়া তাওয়াল্লাহা রাজ ওয়া তাওয়াল্লাহা রাজুল ওয়াল্লাহি লাকাদ আসলামতু ওয়া ইন্নাহু লাফি সুলবি রাজুলিন কাফির ওকে সো এখানে কিছুটা ইবন মাসউদের উষ্মা প্রকাশ পাচ্ছে তিনি বলেন যে আমাকে কোরআন কপির এই কাজ থেকে বাদ দিয়ে আরেক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ শপথ যে আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন সেই ব্যক্তি তখনও একজন অমুসলিম ব্যক্তির বীরজের মাঝে ছিল অনেকটা তার কথাটা এরকম সো এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি ইবেন মাস কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন যে এই কাজ ও তিনি সবচেয়ে বেশি যোগ্য ব্যক্তি এবং সাহাবিদের সাহাবিদের জেনারেশনের ব্যাপারে একটা ব্যাপার আপনাদের সবার বোঝা উচিত সেটা হচ্ছে এই যে সাহাবিরা আসলে কথা কখনো মিন্স করতেন না দে উডেন্ট মিন্স দেয়ার ওয়ার্ডস ওকে মানে মনের কথা তারা সবসময় খুব খুলে বলতেন আরবদের এই শহরটা ছিল যে তারা বেশ স্পষ্টবাদী লোক ছিল তারা যদি একটা ব্যাপারে নিজেদের যোগ্য মনে করতেন তাহলে তো মুখের সামনে বলতেন যে আমি কাজ সবচেয়ে বেশি যোগ্য আমাকে কেন নিয়ে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না তবে এই যে কথাটি এই যে কথাটি ইবেন মাসরুদ বললেন এই কথার ব্যাপারে আমরা দুটি কথা বলতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে যেটা একটু আগেই বললাম যে এই ইবেন মাসরুদের এই আপত্তি হচ্ছে যাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কাজটি করার জন্য সেটার ব্যাপারে তিনি দাবি করছেন যে তিনি ছিলেন এই কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য ব্যক্তি সো অ্যাকচুয়ালি ওসমানের যে প্রজেক্টটি অর্থাৎ কোরআনকে একটি এমন একটি কপিতে কম্পাইল করা যেটা সমগ্র মুসলিম মুসলিম উম্মা ফলো করবে এই প্রজেক্টের সাথে তিনি তার কোনো বিরোধিতা ছিল না তার বিরোধিতা শুধুমাত্র ওই একটা জায়গায় এবং দ্বিতীয়ত আহ ইবিন মাসরুদ আলী আনহুর এই কথার সাথে অন্যান্য সাহাবিরা মোটেই একমত পোষণ করেননি ইনফ্যাক্ট অন্যান্য সাহাবিদের কেউ কেউ সেই ব্যাপারে কিছুটা বিরাগ ভাজনই হয়েছিলেন যে কেন ইবিন মাসরুদ এরকম কথা বললেন ইনফ্যাক্ট ইমামা তিরমিদি বর্ণনা করেছেন ইবিন শিহাবের পক্ষ থেকে যে ইমাম ইমাম ইবিন শিহাব বলেন অনেক বড় বড় সাহাবিরা আসলে মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সো সাহাবিরা অ্যাকচুয়ালি ইবেন মাসরুদের পক্ষে ছিলেন না এই একটা পার্টিকুলার পার্সপেকটিভে ইবেন মাসরুদের এই কথার প্রেক্ষিতে একটা চমৎকার কথা বলেছেন আবু বকর আল আম্বারি নামে একজন আলেম ওকে আবু বকর আল আম্বারি এবং এই উক্তিটা আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই কারণ এই উক্তিটাতে এই প্রসঙ্গে তো কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য আছেই 
প্লাস এই ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কি হবে সে ব্যাপারে খুব চমৎকার করে আবু বকর আল আমদারি কথা বলেছেন তার এই কথাটিও তাফসির আল কুরতুবিতে বর্ণিত হয়েছে সো একটু লম্বা উক্তি আপনারা একটু সময় দিবেন বহার জন্য আবু বকর আল আমদারি বলছেন যে ওয়ালাম ইয়াকুন আল ইখতিয়ার লি জাইদ ইল্লা আন জাইদান কানা আহফাজ লিল কুরআন মিন আব্দুল্লাহ ইদ ওয়াহু কুল্লাহু ওয়া রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাইয়্যুন ওয়ালা ইয়ানবাগি আন ইয়াগুন জাহিল আন ফি হাদা তাআনান আলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه أوكي سو جتا أبو وكلا لنباري أكون بونتو بولا شروع شيء أي جي أمون نوع جي زايد نيجي ريچه نيجي كي شيء پوستي أو بيشكتو كوري شلن بار نيجي كي نيجوكتو كوري شلن ده زايد ده چويس شيء ونا أبو زايد كي تاكا قرار اكتاي قرار شلو جي زايد اكتولي إبن مسعو ده چه قرآن را پاره بشي জ্ঞান রাখতেন ওকে সো আবু বকর আলবারির মতে জায়েদের জ্ঞান কোরআনের ব্যাপারে অ্যাটলিস্ট ইবন মাসউদের চেয়ে বেশি ছিল যেহেতু তিনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে পুরো কোরআন তার জীবদ্দশায় তার কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং আমরা অন্যত্র এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিজেই বলেছেন যে 70 তিরোতে বেশি কোরআন তার জীবদ্দশায় তার কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং আমরা অন্যত্র এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিজেই বলেছেন যে 70 তিরোতে বেশি সূরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি নিয়েছেন বাকি বাদ বাকি সব সূরা তিনি অন্য অন্য কারো কাছ থেকে নিয়েছেন সেখানে জাইদ বিন সাবিত তিনি পুরো কোরআন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে নিয়েছেন সো এটা একটা প্রমাণ যে জাইদ আসলে ইবন মাসউদ এর চেয়ে কোরআনের পাশে ব্যাপারে বেশি জ্ঞান রাখতেন এবং কারো এরকম ধারণা করা উচিত নয় যে জাইদ ইবন মাসউদ এর চেয়ে বেশি ধারণা রাখতেন কোরআনের ব্যাপারে এর কারণে ইবন মাসউদ এর চেয়ে তিনি বেটার হয়ে যাচ্ছেন ওকে এমন কিছু না যে জাইদ এই কারণে ইবন মাসউদ এর চেয়ে বেটার কেউ এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই কেন এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই এটার প্রমাণ হিসেবে বা এটা বোঝাতে গিয়ে আবু বকর আলবারি বলেন লি আন্না আবু বকর ওয়া উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কানা জাইদ আহফাজ মিনহুমা লিল কুরআন ওয়া লাইসা হুয়া খাইরান মিনহুমা ওকে সো এটা প্রমাণ এটার প্রমাণ বা এটাকে বোঝাতে গিয়ে আবু বকর আল আনবারি বলেন যে কেন না আবু বকর এবং ওমর এই দুজনের চেয়েও জায়েদ কোরআনের বেশে ব্যাপারে বেশি ধারণা রাখতেন বেশি জ্ঞান রাখতেন তার মানে এই নয় যে আবু বকর ওমর এর চেয়ে জায়েদ একজন বেটার বা বেশি মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন এরকম কোনো ব্যাপার নেই ওয়ালা মুসাউয়িয়ান লাহুমা ফিল ফাদাইল ইন টার্মস অফ মর্যাদা মর্যাদা বা আপনার মুসলিমদের মাঝে বা সাহাবীদের মাঝে কারা বেশি মর্যাদা পেয়েছেন মুসলিমদের কাছে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে জাইদ মোটেই আবু বকর বা ওমরের চেয়ে আহ ওমরের পর্যায়ে ছিলেন না এবং এটা আমরা জানি যে আমাদের একটা মুসলিমদের একটা বিশ্বাসী হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাহসের পর মুসলিম উম্মার মাঝে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী মুসলিম ছিলেন আবু বকর তারপর ওমর তারপর ওসমান এবং এভাবে मानुष इमोशनल অনেক সময় বলে ফেলে সব কথাকেই আমাদের একেবারে চুলচেরা পর্যবেক্ষণ করতে হবে বা ধর্মীয় জ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এমনটা নয় ওয়ালা ইউশাক কুফি আন্নাহু রাদিয়াল্লাহু আনহু কাদ আরাফা বাদা যাওয়ারিল গদব আনহু হুসনা হুসনা ইখতিয়ার উসমান ওয়া মান মাআহু মিন আসহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এরপর ইবে আবু বকর আল আমবারি বলেন যে কোনো সন্দেহ নেই যে যখন তার রাত চলে গিয়েছিল আলটিমেটলি তিনি অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে চুজ করেছেন সেটা অ্যাকচুয়ালি বেটার চয়েসই ছিল এবং পরবর্তীতে আমরা ইবন মাসউদের এমন কোনো মত পাই না যে তিনি আর কোনো মতপার্থক্য দেখিয়েছেন এই ব্যাপারে ইনফ্যাক্ট এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই যে ওসমানিক যে কোরআন যেটা চেইনের মাধ্যমে আমাদের আমাদের সময় পর্যন্ত পড়েছে সেই চেইনের একজন ন্যারেটার হচ্ছেন ইবন মাসউদ নিজে এরপরে 
এবং ইমাম আদ দাহাবি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আদ দাহাবি তিনিও এই ব্যাপারে শায় দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে ওয়াকাদ ওয়ারাদা আন্না ইবনে মাসউদ রাদিয়া রাদিয়া ওয়া তাবা উসমান ওয়ালিল্লাহি আল হামদ ওকে ইমাম আদ দাহাবি বলেন যে পরবর্তীতে এটা আমরা এরকম খবর আমরা পাই যে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষমেশ উসমানের ব্যাপারে বা উসমানের এই কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টই ছিলেন এবং তাকে তিনি অনুসরণই করেছেন এবং আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা এখন একটা যেটা প্রশ্ন হতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে কেন ওসমান এই কাজটি করলেন যেখানে আল্লাহ রসুল সাহাসামের কাছে সাত হরফে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে কেন আহ ওসমান আলী আনহু সেই সাত হরফের কোরআনকে পরবর্তীতে এক হরফে নামিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারে প্রথম যে ব্যাপারটি বা প্রথম যে যুক্তিটা আমরা দিতে পারি বা ইনফ্যাক্ট এটা আমাদের একমাত্র যুক্তি সেটা হচ্ছে এই যে এই যে সাত হরফে কোরআনকে পড়া এটা কোনো ফরজ কাজ ছিল না এমন নয় যে সাত হরফে কোরআনকে পড়তে হবে বরং এটা ছিল ইবাহা ওরুখসা ওকে এটা ছিল একটা জাস্ট সিম্পলি একটা পারমিসিবিলিটি এবং একটা লাইসেন্স ঠিক আছে মুসলিমদের জন্য সহজ করে দেওয়ার জন্য সাত হরফে কোরআন এসেছে এবং এটা সিম্পলি পারমিসিবিলিটি আপনি যে কোনো হরফে কোরআনকে পড়েন না কেন আপনি কোরআনকে পড়ছেন তখনকার আরবদের যখন কোরআন প্রথম অবতীর্ণ হচ্ছে তখনকার আরবদের জন্য সহজ করে দেওয়ার জন্য সাতটি হরফ এসেছিল এবং যে যে কোনো হরফে কোরআন পড়লি তার কোরআন পড়া হয়েছে হয়ে যাচ্ছিল এমন নয় যে কোরআনকে সংরক্ষিত রাখতে সাতটি হরফে সংরক্ষিত করতে হবে কারণ সাত হরফ হচ্ছে সিম্পলি একটা প্রশস্ততা মুসলিমদের জন্য একটু সহজ করে দেয়া কিন্তু যখন এই সাত হরফের ফলে যে বিভিন্ন কেরাআত সাহাবিদের জানা ছিল এবং সাহাবিরা জানতেন যে এগুলোর পার্থক্যগুলো কোথায় কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন এলাকায় এবং বিভিন্ন এলাকার নতুন মুসলিমরা যারা কিনা অনেকে আরবি জানেও না তারা যখন একটি পার্টিকুলার কেরাআত শিখছিল একটি পার্টিকুলার ওয়েতে কোরআন পাঠ করা শিখছিল তারা যখন দেখছে তারা এক হয়ে পড়ছে এবং অন্য কোন জায়গার লোকেরা অন্য হয়ে পড়ছে তখন তাদের মাঝে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব হওয়া দেখা এলো সো এই যে সাত হরফের মাধ্যমে প্রাথমিক যে একটা প্রশস্ততা কোরআনে দেয়া হয়েছিল সেই প্রশস্ততা এখন মুসলিমদের সংকুচিত করে ফেলছে সো ওসমান আলী হানুর প্র্যাকটিক্যালি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সাত হরফের যে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল আরবদের মাঝে এক ধরনের ইউনিটি রাখার জন্য সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন বরং এই সাত হরফ বিভক্তি তৈরি করছে সো এ কারণেই ওসমান রাজু আনহু সাত হরফ বাদ দিয়ে কোরআনকে একটি হরফে যে কুরাশি হরফে বা কুরাইশদের নেটিভ হরফে নিয়ে আসার নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এর ফলে আসলে কোরআনের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি কারণ সাত হরফের কোরআন মানে সাতটি কোরআন নয় একটি কোরআনেরই সাতটি ডায়ালেকটিক্যাল রূপ মাত্র সো মুসলিমদের স্বার্থেই পরবর্তীতে আমাদের কথা ওসমান রাজু আমরা আগেই বলেছিলাম মঙ্গলবারের যে লেকচারটি আমি দিয়েছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে ওসমান রাজু আহ আবু বকরের মতো শুধু একটি কপি করেনি তিনি কয়েকটি কপি করিয়েছিলেন কারণ এই কপির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদেরকে বাধ্য করে দেয়া এই একটি পার্টিকুলার অফিসিয়াল কপি ফলো করার জন্য সো ওসমান আলী আনহু কয়েকটি কপি করান বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর জন্য কয়েকটি কপি অ্যাকচুয়ালি তিনি করেছেন সেটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে কেউ কেউ বলছেন যে চারটি কপি করা হয়েছে কেউ কেউ পাঁচটি বয়েছেন কেউ কেউ সাতটি বয়েছেন আবার কেউ কেউ আটটি বয়েছেন সো আল্লাহ ভাবো জানেন এক্সাক্টলি এখান থেকে এর কোন মতটি অ্যাকচুয়ালি সঠিক বিভিন্ন শহরে পাঠানোর জন্য রসমান অন্তত আমরা এটুকু বলতে পারি যে একের অধিক কপে কপি করিয়েছিলেন অ্যাটলিস্ট চারটা করিয়েছিলেন এটুকু আমরা বলতে পারি চারের অধিক কতটুকু করিয়েছিলেন সেটা আমরা হয়তো আহ এক্সাক্টলি একমত হয়ে বলতে পারছি না হয়েছিল সেই কপিগুলো কোথায় সেই কপিগুলো এখন আর নেই তবে সেই কপিগুলো সেই কপিগুলো কোথায় ছিল তার কিছু কিছু বর্ণনা আমরা পরবর্তী আলেমদের কাছ থেকে পাই যেমন ইবেন ক্যাসির আহ রাহিমাহুল্লাহ 
বিখ্যাত পর্যটক ইবেন বাতুতা এবং ইবেন কেসির এবং আরো কয়েকজন আলেম তারা বলেছেন যে দিমাস্কের একটি মসজিদ জামে দিমাস্ক অর্থাৎ দিমাস্ক হচ্ছে দামাস্কার শহর সিরিয়ার দামাস্কার শহর সেখানে জামে দিমাস্ক মসজিদের মসজিদে একটি কপি তারা পেয়েছেন এটা বেশ কয়েকজন বর্ণনা করেছেন আমি অলরেডি বললাম যে ইবেন কেসির ইবেন কেসির বর্ণনা করেছেন এবং ইবেন বাতুতা বিখ্যাত পর্যটক ইবেন বাতুতা তিনি বর্ণনা করেছেন যে তারা এই কোরআন দেখেছেন যেটাকে তারা মনে করেন प्रचंड अग्निकांड है अग्निकांडे कुरान नष्ट हो जाए छाड़ाओ क्यों क्यों बोल मिसर कायर अल हुसैन मस्जिदे একটি কপি রয়েছে যেটাকে অনেকে বলেছেন যে এই কপিটি ওসমানের সময়কার কপি কিন্তু এ ব্যাপারে আসলে আলেমরা সন্দেহ পোষণ করছেন সন্দেহ পোষণ করার কারণ হচ্ছে এই যে আল হোসাইনিতে যে কোরআনটি রয়েছে সেখানে পরবর্তীতে কোরআনকে ডিভাইড করার যে মেকানিজম গুলো ছিল যেমন আপনার পাড়া করা বা রুপু করা এই জিনিসগুলো সেই কোরআনের মধ্যে ছিল এবং আমরা জানি যে ওসমান রাজিন সময় পর্যন্ত এই ধরনের কাজগুলো করা হয়নি কোরআনকে বিভক্ত করার যে কিছু সাইন আর কোরআনকে বৃষ্টি সরি তিরিশটি পাড়াতে অথবা এরকম সাত এরকম যে কয়েকটা ডিভিশন করা হয়েছিল মূলত মুখস্থ করার স্বার্থে এবং কোরআনকে ভাগ করার স্বার্থে আহ এই ধরনের ডিভিশন গুলো ওসমান রাজিন সময় করা হয়নি তো তার সময় নির্মিত কপিতে এগুলো থাকার কথা নয় कपिरी इंटरनेट समस्या शेष करते मन जरा हटात कर मंगलवार लेक्चर ना शुने आज के शुने तरह बुझसे एक समस्या होनी तेज़ आरोप अनुरोध करब जो मंगलवार फेसबुक लाइव टी कर प्रोफाइले गए भिडियो कलेेक्शन गेले अपना पाटा अपना एक शुने देखते देखी इनशाला एक कमेंट रही भिडियो शेष कर आगे भिडियो एक लिंक दिए देव अपना शुने थे तक बुझे आजकल लेक्चर टी कन्टेक्सट की ओके थैंक यू जजाकमुल्ला खैरम